വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്നാസ് വേൾഡ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഫ്ലവർ ആയിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ പറമ്പിലൊക്കെ കളയുന്ന ഒരു സാധനം കൊണ്ട് അടിപൊളി ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫ്ലവർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് കാണാൻ ഒരു കിട്ട് ലുക്ക് ഇല്ലേ നമ്മൾ പേപ്പർ ആയിട്ടൊന്നും അല്ലാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഇതാ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ എന്താ അപ്പൊ ചോളം എടുത്തിട്ട് നടക്കണെന്ന് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് ചോളം കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള അതിന്റെ ആ ഒരു ആ തോല് കൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണെ അതാണ്ട ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തോല് ഒളിച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ അല്ലാതെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ കളർ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ കളറും കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഒരു പിങ്ക് ഉണ്ട് ഒരു യെല്ലോ വൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ കളറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് മഞ്ഞ കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ ഒരു ഇതെടുത്ത് അതിന്റെ ബാക്ക് പുറം ഭാഗം അതില് നമ്മൾ കൊടുക്ക ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് അത് ആ പെയിന്റ് അവിടെ പിടിക്ക കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ആ പെയിന്റ് കൊടുക്ക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നേ തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല നേരത്തെ പല കളറും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആണത് എല്ലാ ആക്രിക് പെയിന്റ് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് എല്ലാറ്റിലും ഒന്നുണ്ട് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഏത് കളർ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞതൊരു കമ്പിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കെട്ട് കമ്പി പോലത്തെ ഒരു കമ്പി കേട്ടോ ഞാൻ ആ കമ്പി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ നീഡില് വേണം പിന്നെ ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് വേണം പിന്നെ പിന്നെന്താ അത് തന്നെ കത്രിക പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പ്രേ ആണ് അത് വാട്ടർ തന്നെ വാട്ടർ സ്പ്രേ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് അത് ഞാൻ അതൊന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തെങ്കിലാണ് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം അങ്ങനെ വലിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അലച്ചെങ്കിൽ ഭയങ്കര റഫായിട്ട് അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഇപ്പൊ പെയിന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല ഉണങ്ങാത്ത കാരണം കുറച്ചൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് കേട്ടോ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ നടുവിൽ പിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇത് എന്റെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നിങ്ങനെ പിരിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് ഒന്ന് നിവർത്തി കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നിവർത്തി കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നിവർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതേണ്ട ഒരു പെറ്റലായി മറ്റേ ആ കമ്പി അതിന്റെ നടുവില് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളില് രണ്ട് പെറ്റലിലും കൂടെ രണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമ്മള് നൂല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ കെട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ചുറ്റി ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഓരോ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ കെട്ട കെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്ന് കെട്ട കെട്ടു അവര് ഉറപ്പിന് വേണ്ടി ഇട്ടെന്ന് മാത്രം ഒരു കെട്ടൊക്കെ മതി അതിന് എത്ര പെട്ടെന്ന് അഴിഞ്ഞു പോരൊന്നുമില്ല പിന്നെ അടുത്ത അടുത്തതും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇതല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീന്തി പോരും അപ്പൊ ഒരു നനവുള്ളത് നല്ലതാ അതെ അതുപോലെ വീണ്ടും അടുത്ത പെറ്റില് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പെറ്റിലിനോട് കൂടി തന്നെ അടുത്ത പെറ്റിലും വെച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ നൂലിട്ടിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക
പെറ്റൽസ് അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫ്ലോറൽ ടാപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം ശരിക്കും ആ ഒരു ടാപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടണം കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഒരു ടാപ്പ് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഫ്ലോറൽ ടാപ്പിന് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കേട്ടോ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് വിൽക്കുന്ന കടകളും ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇവിടെ കടകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ഒരു പിന്നെ ചോളത്തിൻ്റെ തോലിൽ ഒരു പച്ച കളർ കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം അക്രിൽ പെയിൻറ്റ് തന്നെ പച്ച കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം അതൊന്ന് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലീഫ് പോലെ നീളനെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് അപ്പം ഞാൻ പലയ കളറിലും ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുത്ത് എല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത എല്ലോ ആണത് അതിലൊരു ലീഫും കൂടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ അതുപോലെ ആ പീച്ച് കളറ് പിന്നെ ആ എല്ലോം ഈ വൈറ്റും കൂടി കേട്ടോ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അധികാരമൊക്കെ ചോളൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ അധികാരം അങ്ങനെ തിന്നില്ല അപ്പം ഇനി ഇനി തിന്ന് തുടങ്ങണം കാരണം ഇത് ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു നാല് റെഡ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ രണ്ട് വൈലറ്റ് വൈലറ്റ് അല്ല ഒരു ബ്ലൂ പോലെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കളർ കാണാൻ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ കളർ പറയാം ഒരു മുന്തിരി കളർ പോലത്തെ ഒരു കളർ അപ്പോൾ അതെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞാൻ നമ്മുടെ പാളപ്പൂവിൻ്റെയും ഈ ഒരു പൂവിനെയും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ആട്ട വെച്ചിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞക്കുറിയും പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി ടേബിളിലായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അധികം ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് വന്ന് അതിനെ ടേബിളല്ലേ കാണുക അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണവരാണ് അധികവും അയ്യോ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവം നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആരോടും പറയണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതേണ്ടേ നമ്മുടെ പൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കണ്ട വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണവർ സബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അവിടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനെ ഒന്ന് അമർത്തുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക ഞാൻ കേട്ടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ട വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതും കൂടിയും പോയി കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണണവരേക്